Benvenuti, ben ritrovati, buon fine settimana a chi ci sta seguendo, certamente buon venerdì a chi ci vede in prima battuta. Oggi Repubblica Sicilia chiama Europa, suddivisa in due parti, affronta nella prima parte questioni amministrative e non solo, anche politiche con un sindaco, non vi dico chi è per ora, e poi parliamo di cultura con il nuovo direttore artistico dell'Entolugno Musicale Travanese, il maestro Walter Roccaro. Eh, per quanto riguarda la prima parte, consentitemi questa introduzione un po' così sui generi, come vi ho abituato, sono anni che mi seguite. Nei giorni scorsi, per il giornale che dirigo il Locale News, eh, stavo, avevo, avevamo pubblicato, ho scritto un articolo da pubblicare appunto sul giornale, eh, su questo comune, e cercavamo una foto del sindaco da mettere. Beh, in archivio abbiamo diverse foto di questo sindaco. Ma io guardavo e facevo, ma manca era troppo unico, era veramente vicino di luzzo qua, cioè, capelli neri, la faccia ancora proprio da giovincello, ma io lo frequento, dico non è più così, è sempre rimasto un bell'uomo, ma si è invecchiato perché beh, è dieci anni quasi di sindaco, gli hanno fatto imbiancare i capelli, lo hanno, lo hanno un pochino reso più ruvido, certamente nei lineamenti, lui sorride qua accanto a me e quindi dico lo invito così gli faccio le foto nuove, almeno lo mettiamo sul giornale per come adesso sto parlando del sindaco di Salemi, Domenico Venuti. Buongiorno, buonasera a tutti, buonasera <ride> direttore, grazie per questa introduzione, <ride> però voglio subito dire che lei così svela i miei trucchi, io tengo le foto di almeno 6-7 anni prima, quindi non vado, non le aggiorno mai, sto a corto a non far circolare le altre, ma lei ha svelato questa cosa. Ma Infatti io qui, prima di iniziare in abbiamo fatto le foto. Eh, diciamo così pubblicamente questa cosa diciamo, crea un disappunto da parte mia, ma comunque sì, andiamo no, avanti. Però andiamo non, avanti. È, non è solo l'età che passa, certamente il tempo passa per tutti, per fortuna ed è bello invecchiare, questo lo dico da sempre, per vari motivi. Dico, obiettivamente fare il sindaco un po' diciamo, imbruttisce, non esteticamente, cioè ti rende più ruvidi, ti fa diventare i capelli bianchi, le camorrie, i pensieri, no? le cose a cui uno si deve sobbarcare. Si invecchia a fare il sindaco, diciamo Beh, chiaramente. Scherzi no? a parte, sicuramente è un'attività un, un logorante, non riconosciuta, ma un'attività logorante. Eh, credo che da questo punto di vista ovviamente non dipenda nel mio caso specifico proprio dai capelli bianchi perché quella è una caratteristica che eh, sin da giovane ho iniziato a coltivare quindi diciamo che non, non, magari ci può essere stato anche un incremento Dico la stessa cosa io per la pelata eh, ho iniziato esatto, da giovane quindi quello, quello è un fatto più naturale però sicuramente anche eh, dal punto di vista della somatizzazione di una serie di tensioni, di una serie di, eh, di, di, di difficoltà probabilmente si tende anche eh, ad invecchiare ma, eh, Diciamo, il volto della maturità che inizia eh, in un certo qual modo a, a, a prefigurarsi. Anni difficili, ma comunque anni eh, di, complessivamente eh, di, di, di grandi soddisfazioni non singole messe in fila. Certo. La soddisfazione più grande diciamo, per un sindaco credo che sia quella di poter eh, di aver lavorato per servire la propria eh, comunità, il proprio territorio e poi questi due anni di pandemia hanno creato, oh, diciamo, noi l'abbiamo già dimenticati, ma hanno creato sicuramente eh, eh, delle condizioni tutte particolari, forse uniche, non forse, uniche e speriamo non ripetibili diciamo, nel, eh, nel prossimo futuro, eh, anche di rapporto con la gente, con, eh, con la cittadinanza. Quindi sono stati anni anni davvero significativi e quindi da questo punto di vista eh, il bilancio è positivo, al di là di qualche ruga che ci terremo Ma e, è una e, per che ci accompagnerà, e che ci accompagnerà, speriamo a lungo e infatti, ovviamente. Infatti speriamo sì. che diventino sempre di più, Dico, però al di là delle battute obiettivamente poi lui l'ha messa sulla posizione giusta, cioè quella della serietà è logorante fare il sindaco, certo è un gran bel lavoro no? perché quando arrivano le soddisfazioni non tanto personali, anche personali, ma per l'intera comunità la stanchezza, no? le, le arrabbiature vengono subito dimenticate, però invece non dobbiamo dimenticarci, tu dicevi sindaco giustamente sembra quasi che l'abbiamo dimenticato il periodo della pandemia, no, beh, siamo in un periodo purtroppo dove i contagi stanno risalendo beh, vertiginosamente, le morti per Covid-19 continuano ad esserci, abbiamo avuto un mesetto forse di stasi, adesso siamo di nuovo un po' tutti preoccupati, da primo cittadino mi aspetto che tu dica qualcosa intanto. Ma certamente eh, sì, anche se il contesto è completamente diverso e secondo me lo rimarrà, perché comunque noi siamo stati durante l'inverno anche eh, abbiamo fronteggiato numeri importanti in questo Paese. 
Eh, questa credo e mi auguro che possa essere considerata una fase di endemizzazione, come si dice in gergo tecnico, cioè nel senso che è una malattia, che è un'infezione, quindi poi una malattia per fortuna sempre meno o, o violenta, che eh, comunque gira eh, e circola con eh, ovviamente una certa facilità, anche perché noi abbiamo scelto di non chiudere durante anche tutto l'inverno, in questo momento eh, senza le mascherine, continuando a frequentare eh, dei luoghi chiusi. Io non penso che siamo in una fase di eh, criticità da un punto di vista eh, eh, come dire, generale. Poi è chiaro che spiace eh, quando c'è soltanto una vittima, eh, diciamo anche per, eh, sì. causa, eh, per pura causalità, quindi figuriamoci se si sa bene che il prezzo da pagare è quello e continuerà a essere quello di continuare eh, purtroppo ad aggiornare eh, i dati delle vittime, ma la sostenibilità l'abbiamo imparato durante questo inverno, dipende da tanti altri fattori e tanti altri indicatori che chiaramente sono cambiati rispetto a quelli della fase acuta. Per cui io ovviamente nell'invocare anche la, la, la prudenza perché è giusto parlare eh, di ritorno alla vita, di spensieratezza per quanto chiaramente siamo passati da un contesto difficile dal punto di vista sanitario ad uno difficile dal punto di vista eh, globale, internazionale non solo per le minacce serie alla pace eh, nel nostro continente che erano eh, come dire, una cosa impensabile per le nostre generazioni, eh, io che ho studiato eh, eh, diciamo anche, eh, anche il diritto eh, europeo tra le, tra, tra le varie cose, in, quel, eh, in quei libri c'era scritto che l'Europa um, unita eh, era diciamo, uno strumento di pace e tuttora è vero per certi versi e per molti versi, bisogna fare di più per far sì che ciò poi eh, eh, diventi definitivo e concreto. Ovviamente fare di più dal punto di vista politico, dal punto di vista delle relazioni internazionali, dal punto di vista strategico e preventivo. Eh, poi è chiaro che contro diciamo così, la cattiveria e l'idiozia dell'uomo non c'è eh, un vaccino, quindi lì da questo punto di vista siamo in una fase di difficoltà ancora oggi, le difficoltà economiche che arrivano pesanti, quindi è chiaro che bisogna trovare un modo per ritornare a vivere, ma bisogna farlo con la giusta prudenza e poi gli esperti valuteranno i dati e capiremo se sarà necessario per proseguire comunque a fare una vita il più normale possibile, sarà necessario ricorrere a ulteriori vaccinazioni piuttosto che altro per metterci al riparo Però, dagli come, effetti peggiori. Come ben dicevi tu appunto, beh, siamo speriamo appunto nella fase dell'endemizzazione, al punto che a Salemi dopo beh, gli ultimi due anni che eh, insomma, ha avuto come tutti un po' un'estate diciamo così, sempre così sul chi va là, quest'anno avete iniziato a pensare di nuovo in grande, con un'estate piena di eventi, l'accesso non più contingentato, se non per la logistica insomma, delle piazze, dei luoghi dove si terranno gli eventi, un cartellone... Beh, invidiabile, Sindaco, obiettivamente. Ho visto pure insomma, che sei molto, tra virgolette, gettonato sui social come esempio da prendere per il cartellone degli eventi. Fa, fanno il paragone per ora, qualcuno fa, molti fanno il paragone tra Salemi, Castellammare, ma soprattutto Salemi in questo periodo e Trapani. Vediamo se ci arriviamo. Dico, intanto complimenti. Eh, che, 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 come mai? Che avete un sacco di soldi? Che fate? Ma no, no, non più di quelli che abbiamo sempre investito da questo punto di vista proprio nel settore eh, della cultura perché il cartellone è un cartellone di eventi estivi che eh, diciamo, al di là di quelli più eh, rilevanti comunque è fatto di tanti eventi eh, fatti con associazione che sono frutto di un percorso anche culturale eh, portato avanti negli anni eh, da alcune associazioni, l'associazione eh, Liberi per quanto riguarda riguarda eh, il, ehm, il Saliber Fest, quindi del libro, che quest'anno confluisce in una settimana della cultura insieme al premio per la musica Tony Scott, quindi eh, per il jazz, e l'anno zero del cinema Kim, eh, la collezione Kim che noi abbiamo provato a valorizzare anche arrivando oltreoceano in questa primavera e portandola a New York. Quindi in questo cartellone, mi piace sottolinearlo, ci sono ovviamente eh, eh, degli spettacoli puri, ci sono dei momenti come quello della Sagra dell'abusiato ormai tradizionali ma che vengono sempre fatti eh, per consentire il giro del nostro centro storico e quindi di vedere e apprezzare le bellezze con i musei aperti, quindi la possibilità di visitare i musei anche in notturna quindi comunque sono dei percorsi culturali anche quelli ma mi permetto di, buona di, di, parte... di intervenire Sindaco perché 
questa precisazione l'hai accennato, la faccio pure io obiettivamente, quando, sembra quasi che uno lo dica per denigrare, uno dice fate le sagre, beh ci sono sagre e sagre, se tu organizzi le sagre come appena ha spiegato il sindaco per consentire non solo di stare in comunità ma anche per girare e visitare i luoghi bellissimi che abbiamo da nostra parte come i nostri centri storici, ben vengano tutte le tipologie di sagre, no? Sì, a parte che noi l'abbiamo trovare... negli anni l'abbiamo legata anche al percorso che riguarda proprio eh, il grano e il pane che per noi sono fondamentali, la pasta si lega a tutto questo eh, eh, con gli appuntamenti tradizionali del San Giuseppe, della Sagra della Busiata e poi arriviamo anche a coinvolgere i birrifici locali attraverso con la festa della birra che chiuderà l'estate quindi sempre nell'ambito cerealicolo della produzione agricola. Quindi parliamo sempre di eh, eh, eventi che richiamano fortemente il territorio, la tipicità del territorio eh, e tutto quello che c'è attorno anche all'evento in sé. Eh, chiaramente questo, eh, mi piace sottolinearlo, fatto in gran parte anche come dicevi in collaborazione con varie associazioni, con Ollus, eh, ci sono spettacoli per bambini fatti da associazioni eh, che eh, se ne occupano nello specifico, che operano nel campo del disagio, quindi eh, comunque c'è un coinvolgimento dei servizi sociali oltre che dei servizi culturali, è, 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 è un po' e anche delle attività produttive, ci sarà Calici sotto le stelle che fa colomba bianca, eh, e noi collaboriamo eh, con loro in questo senso portando un pezzo di territorio, una cantina importantissima per il nostro territorio, quindi una delle più grandi cantine sociali che c'è in Sicilia eh, con la più grande alta produzione. Cioè, quindi è un cartellone che parla di noi, non è un cartellone dove soltanto viene eh, certo. eh, Nicola Baldarotta per eh, assistere a uno spettacolo, ma lo fa anche in un contesto eh, come dire, che Quindi viene è costruito. Quindi certamente per i salemitani, ma, ma non, non soltanto, solo. anzi. Cioè è un Abbiamo cartellone... dei numeri che dimostrano appunto che una stagione del genere sia davvero produttiva anche economicamente in termini di ritorno. Ma in questo momento noi negli ultimi anni prima del, del Covid grazie a questo e ad altro perché non c'è una organizzazione di un cartellone estivo che eh, ti attira eh, di per sé i turisti in termini assoluti eh, e tra l'altro noi sul turismo abbiamo un percorso complesso legato ai posti letto che sono cresciuti notevolmente e lo scorso anno un abbiamo numeri, avuto eh, il sold out su circa eh, 150 posti letto, 170 posti letto rispetto ai 24 che c'erano quando oh, nel 2014 ci siamo insediati, non li abbiamo fatti noi. È stato un percorso di stimolo che ancora prosegue, grazie a questi eventi ovviamente noi riusciamo ad avere un maggior numero di visitatori e in questo momento grazie a questi eventi alcuni collegati a dei circuiti internazionali noi vogliamo lanciare l'immagine di Salemi proprio per cercare di ritornare ad avere, eh, eh, di, di averne un ritorno appunto nel territorio attraverso il bando per le case onere, le riqualificazioni del centro storico perché eh, abbiamo avuto delle risposte e quindi eh, ehm, spingere su questi aspetti ci dà un contributo ulteriore insieme ad altre cose che appunto vanno fatte durante tutto il resto dell'anno insieme a una narrazione che noi abbiamo portato ovunque, abbiamo portato alla BIT eh, eh, di, di, di Milano, stiamo eh, programmando di portare eh, altrove e un primo riscontro guardi, che è arrivato è che la BBC One sta girando una uh, docuserie eh, sulla ristrutturazione di un edificio che andrà in onda eh, in autunno proprio sulla BBC One con due eh, eh, peraltro protagonisti di primo piano, non ricordo il nome di lui ma lei è Amanda Holden che fa uh, delle, uh, delle trasmissioni televisive da tanti anni, è una star nel Regno Unito e in tutta la fascia del nord Europa eh, perché solleticando appunto questa attenzione attraverso il percorso dei borghi più belli d'Italia, attraverso una serie di iniziative siamo riusciti anche ad avere questa attenzione e contiamo e confidiamo che questo investimento ci porti poi un ritorno. Ovviamente per me la logica è sempre quella del puzzle, cioè non c'è una cosa, un'azione salvifica neanche nella vita, c'è un concorso di cose che poi vengono inserite in un cammino e quel cammino deve dare dei risultati. Sicuramente sui numeri, come dicevo, dai posti letto al resto aprirà un'altra un attività gastronomica all'interno del centro storico, quanto prima i lavori sono quasi finiti, prima ce n'erano zero, quando abbiamo fatto il premio Saturno nella piazza Alicia c'erano, lo ricordo qui perché il premio Saturno è stato organizzato da Telesud e dalla Camera di Commercio e non c'era assolutamente neanche 
anche un'attività eh, nel centro storico e adesso si sta eh, via via a, 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 diciamo, ripopolando eh, di attività e vedere che eh, anche tutto questo porta dei visitatori che magari stazionano a Trapani piuttosto che a Castellammare piuttosto... e poi vengono a visitare Salemi in numero sempre maggiore, questo è sicuramente eh, un, un, un ritorno che già eh, c'è e sul quale dobbiamo continuare a puntare, anche perché io credo che tutto questo serve a fare rete, eh, molto più di alcune cose formali alle quali spesso noi ci, eh, ci appigliamo. Eh, io credo che la rete si fa cercando ciascuno di creare appunto anche diversificando eh, l'offerta eh, turistica su un territorio e poi facendo sì che ci possa essere una circolazione continua di, eh, di, di persone, di soggetti. Ecco l'idea della contaminazione che è tutta siciliana sulla quale noi abbiamo fondato la nostra, eh, la nostra storia e, e rimane eh, a mio avviso il percorso vincente che può portarci a, a fare eh, di, questo, di, questo, di questa terra eh, davvero un, un punto di riferimento nel Mediterraneo dal punto di vista turistico certo. Ma anche dal punto di vista culturale e sociale mi permetto di dire, perché dietro queste cose ci sono anche eh, degli, i, dei principi, degli, degli ideali che oggi spesso eh, si perdono. Abbiamo parlato di contaminazione, abbiamo parlato di intergenerazionalità, perché alcune di queste cose eh, come il grano e il pane accomunano eh, gli anziani e i giovani. Eh, bisogna eh, insomma, riallacciare eh, tutta una serie di contatti che nel tempo si sono sfaldati e soprattutto accompagnare questo percorso da una fase di individualismo che non ha portato molto di buono, eh, a mio avviso, che è stata anche abbastanza lunga ad una fase di ritorno all'idea di comunità che probabilmente, eh, anzi sicuramente certo. per quanto mi riguarda è vincente ho iniziato con una battuta proseguo con una battuta, allora faccio le battute e poi lui risponde seriamente per fortuna dico c'è un motto no, che nel trapanese è molto, molto conosciuto, molto saldo che è, sì ma è sala, visto vuoto Trapane fosse morto ora <ride> ci spostiamo su Salemi la frutta di Salemi è che non ha nel mare perché come ha dichiarato il sindaco di Trapani nell'altra trasmissione con Duco De Politico una decina di giorni fa noi abbiamo a Trapani, non facciamo gli eventi perché abbiamo un grande evento che è il mare ovviamente il sindaco poi ha spiegato mh, sui social è andato in giro solo questa frase si è creato un caso come sempre avviene sui social network ma poi lo ha spiegato le motivazioni però la, la sfrutto la battuta dico loro a Salemi fan, <coughs> scusatemi, fanno tutte queste cose perché non hanno il mare e quindi sei fortunato Beh, da un certo punto di vista uh, <coughs> mi sta mettendo seriamente in difficoltà perché tra l'altro ha citato è partito da una citazione e io che sono al 50% marsalese al 50% salemitano mi trovo proprio veramente incastrato in questa, eh, in questa discussione ma credo che eh, diciamo eh, a parte che mi sto attrezzando per vedere di portare il mare a Salemi magari entro il 2023 non ce la facciamo questa stagione quindi su questo eh, sicuramente ci, ci lavoreremo me lo segno, eh, me lo segno. Eh, però credo che un concerto di Noemi o di Malika Jan per esempio in spiaggia neanche brutto, c'è cioè il, il Giova Beach Party ora al di là di tutto io non entro assolutamente nel merito dell'organizzazione di nessuno perché ciascuno ha, eh, fa il proprio, eh, il proprio mestiere e conosce le proprie condizioni eh, di partenza sicuramente integrare il mare con offerte culturali e anche eh, con eh, offerte più amene che riguardano semplicemente lo stare, eh, lo stare insieme è fondamentale Mettiamola così, chi viene a Trapani per il mare, stupendo e meraviglioso, la sera fa una scappata a Salemi e viene a godere di un po' di fresco in più, perché c'è un po' di fresco, in alcune serate in Piazza Licia c'è anche freddo, diciamo, quest'anno eh, la stagione sembra molto calda, quindi non credo, però oh, diciamo, viene a prendere un po' di fresco e viene a godere di questi spettacoli. E integriamo, ecco, quello eh, che si diceva prima, e integriamo l'offerta, cioè, noi momentaneamente, solo momentaneamente non abbiamo il mare, <ride> e poi diciamo, eh, vediamo di però offrire altro e quindi sul territorio come vede c'è una complementarità che può eh, sicuramente eh, arrivare a dei risultati migliori per tutti va bene, mi è piaciuta la battuta del solo momentaneamente non abbiamo il mare invece eh, non proprio momentaneamente, è già da tempo che a Salemi si vive un po' con una, un ritorno diciamo, all'economia all basata sull'edilizia no? Eh, anche attraverso la sinergia, ritorniamo lì a bomba alla questione appunto del fare sistema con l'Istituto Autonomo per le Case Popolari, il progetto Casa Un Euro che non è mai stato abbandonato, beh c'è un, un po' di vitalità anche da questo punto di vista, ora ritorno ad essere serio.
Sì, beh, ancora eh, diciamo, su questi eh, punti abbiamo centrato degli obiettivi e i lavori partiranno, compresi quelli della BBC che sono già in corso, quindi mh, faccio proprio degli Questo esempi BBC lo dal piccolo. Questo bene, Sindaco, perché tu me l'hai detto, forse sì. abbiamo parlato nell'ultima trasmissione. Cosa, cosa è successo? C'erano cioè, degli imprenditori che hanno proprio acquistato una casa. No, no, loro. No. La, la, ah, la una BBC, società la che produzione. produce un programma uh, della BBC, che è uno di questi programmi come si usano fare oggi, prendo una casa distrutta, la ristrutturo e la riconsegno alla comunità. Unità. Questo è il format okay. di questo programma. Loro oh, hanno fatto una selezione tra 15 borghi, 15 comuni con dei borghi, perché il nostro è un comune complesso ma con la parte del centro storico che chiaramente è certificata tra i borghi più belli d'Italia, tra 15 borghi in Sicilia hanno scelto di venire a fare a Salemi questo documentario che farà vedere proprio le varie fasi della ristrutturazione fino alla consegna di questo immobile del, 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 case del bando delle case a un euro quindi questo si è innescato con il bando delle case a un euro ovviamente io dico sempre non basta il bando perché noi abbiamo per ora già fatto i primi contratti un'argentina ha fatto il contratto due russi che hanno avuto dei problemi e dei ritardi verranno per farli perché noi rimaniamo aperti assolutamente a tutti e, e, e dovranno venire nel mese di luglio come ci hanno detto e quindi si va avanti ma sono delle questioni diciamo così, legate a singole eh, 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 episodiche. Eh, diciamo. sì, quasi episodiche. Ora, noi abbiamo un patrimonio edilizio enorme, quindi ci stiamo muovendo, eh, utilizzando però oh, quel lancio che è stato fondamentale delle case un euro, anche per utilizzare appunto, i fondi del PNRR per cercare di innescare dei meccanismi più ampi. E, tra, tra gli altri abbiamo in discussione con una società, peraltro accreditata con ANCI, con un progetto ANCI Comuni, Eccetera, per fare un recupero finalizzato alla realizzazione di strutture ricettive. Questa è in corso, vi terrò informati diciamo, di come andranno e di come evolverà, ma è una situazione molto importante perché questa società ha ritenuto appetibile eh, il patrimonio eh, di Salemi che ricorda un patrimonio enorme perché noi abbiamo il piano di trasferimento del nuovo centro dopo il terremoto ha lasciato questi beni di proprietà del comune non sono le case a un euro tradizionali non sono pochi edifici di privati per cui il comune fa da intermediario, noi abbiamo centinaia di unità immobiliari, peraltro anche in contesti degradati che via via in questi anni abbiamo anche recuperato e adesso in, quelli, in quelle aree recuperate abbiamo provato a rilanciare ma questo ha innescato anche un meccanismo positivo dal punto di vista eh, immobiliare privato, una, una statunitense, una cittadina statunitense eh, da poco ha acquistato una casa eh, nel mercato privato e altri stanno contrattando anche case storiche nella piazza Licia, quindi si è innescato un movimento e un meccanismo positivo dal punto di vista dell'edilizia, adesso sui grossi lavori una città dobbiamo lavorare e quello è l'auspicio, ecco perché dico c'è sempre un, eh, dietro un filo oh, 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 che va oltre diciamo, l'aspetto materiale che noi vediamo, come negli eventi, così come in questi tipi di eh, attività, perché eh, dare la possibilità, aprirsi al mondo, consente appunto di poter dare una apertura eh, chiara e quindi creare un piccolo un po' di cosmopolitismo che non guasta, che aiuta appunto in quella contaminazione che ci fa essere tutti migliori. Per questo stiamo anche utilizzando un altro filone, eh, sul PNRR poi brevemente vi dico sì, in sì, un sì, flash no. quello che c'è, un altro filone che è quello dell'innovazione tecnologica. Siamo stati a Rimini eh, per la seconda seconda volta al festival web marketing festival che è il più importante festival italiano ed europeo di innovazione tecnologica con tutte le più grosse eh, aziende dietro che eh, eh, lo sponsorizzano e noi siamo entrati come primo hub in Sicilia, adesso si aggiungono anche il comune di Cini, si crede quello di Messina, ma noi siamo il primo hub in Sicilia eh, del eh, eh, web marketing festival eh, che eh, eh, ci consentirà di avviare anche delle attività formative con gli studenti a partire da settembre per portarli a pensare in digitale, questa è la sfida, la sfida non è utilizzare soltanto la tecnologia, noi abbiamo digitalizzato tutti gli atti amministrativi del comune, non c'è più carta, non però quello è uno strumento, poi noi dobbiamo abituare i ragazzi e i giovani soprattutto perché noi siamo un po' più analogici a pensare in digitale che è un'altra cosa, allora su questo noi puntiamo molto perché questo si va ad incastrare con le cose già fatte e soprattutto dà la possibilità non soltanto ai giovani di poter eh, eh, magari chi ha studiato fuori ritornare ma a qualcuno di poter direttamente finalmente programmare sin da subito e immaginare un futuro nella propria terra e perché no attrarre un po' di nomadismo, di nomadismo digitale certo. eh, ed altro. 
Eh, in questo filone ovviamente i fondi del PNRR sono fondamentali sia sull'innovazione e quindi li utilizzeremo ma con alle spalle dei partner appunto, che hanno una visione molto più ampia come quelli eh, de, di, di questa eh, We Make the Future, questo è il sottotitolo, quindi parliamo eh, davvero di una bellissima eh, realtà con start up all'interno ed altro ma stiamo lavorando anche sugli aspetti materiali. Eh, sui fondi del PNRR abbiamo iniziato con lo IACP, leggevo oggi ci sono ulteriori finanziamenti, noi abbiamo ottenuto la prima tranche il bando dei 5 milioni e l'abbiamo ottenuto su una linea dello IACP per sistemare una situazione davvero eh, quasi anche eh, di, di degrado imbarazzante che c'era eh, in un eh, determinato rione e poi abbiamo eh, lavorato anche noi per edifici di edilizia popolare nel centro storico con un altro bando di 5 milioni che consentirà anche eh, eh, di sistemare le aree di quindi si sta proseguendo, dopodiché abbiamo anche lavorato su altre cose, sul sociale, centri per anziani, centri per bambini, l'asilo nido, cioè abbiamo presentato tutta una serie di progetti, finora tutti i bandi che, abbiamo, o, o, o che sono eh, usciti ci hanno visto partecipi e da questo punto di vista ritengo che questo sia uno slancio, ma nella misura in cui questo lo voglio dire, eh, c'è dietro una visione, io credo che la spesa che non ha dietro una visione con degli obiettivi, con della, una possibilità di progettare e soprattutto sapere dove si vuole arrivare, come abbiamo imparato anche nella cosiddetta fase finale, soprattutto nella prima Repubblica, spendere tanti soldi non vuol dire creare sviluppo, non vuol dire creare occupazione, non vuol, si possono spendere anche soldi per sistemi parassitari ai quali chiaramente noi non puntiamo. Allora oggi anteporre una visione, avere un'idea di ciò che si vuole fare, prima di chiedere e di spendere i soldi, ma soprattutto quando si programmano nella fase della programmazione è fondamentale. Questo sul PNRR è avvenuto a metà da parte del governo centrale rispetto ai territori, ma allo stesso tempo eh, noi dobbiamo però cercare di partire da quello che abbiamo oh, programmato oh, noi e sfruttare al massimo ciò che c'è, lamentando ciò che non c'è ma non soffermandoci soltanto sulle lamentele perché altrimenti comunque il treno passa e noi lo perdiamo. E allora vale la pena invece di eh, tirare fuori tutto ciò che di buono può venire perché è un'occasione che sicuramente può comunque eh, e rimane un'occasione fondamentale. Formidabile. Non so voi che ne pensate, ma secondo me si vede proprio che gli piace insomma, spiegare le cose da amministratore. Lui però fa anche il politico, è segretario provinciale del Partito Democratico e anche ha un ruolo regionale se non ricordo male, no? Ho avuto, sono stato in segretaria oh, regionale, per il momento ma, sono, sì, sono in direzione regionale. In direzione. Però per il momento ma il la ruolo... domanda è, ma ti piace di più fare il sindaco o combattere con la politica? Ma non credo che si possano distinguere queste cose, almeno non nella mia vita, nel senso che io prima ho iniziato con una passione sin da giovane per, per la politica eh, e non certamente quindi per l'amministrazione, poi da consigliere comunale mi sono appassionato a quelli che erano, quindi la spinta ecco, è stata più politica eh, nell'ingresso, non eh, amministrativa. Poi mi sono appassionato da consigliere comunale perché a un certo punto, in anni in cui, peraltro parliamo degli anni 2008, no? cioè il decennio uh, della uh, um, debordare del populismo, dell'antipolitica, dell io sono rimasto uh, lì cercando di uh, Diciamo, invertire una tendenza. Sono convinto che quando eh, sui territori si lavora ai contenuti e sono andato anche in controtendenza durante i miei momenti elettorali rispetto a quelle che sono state anche poi eh, alte tendenze del territorio, perché eh, quando si lavora eh, partendo dalla concretezza e restituendo concretezza, sapendo e dicendo sin da subito, come io ho fatto, che non c'è bacchetta magica, che nessuno risolverà tutti i problemi, ma che se volete insieme ci prendiamo per mano, io mi assumo la fetta di responsabilità più grande andiamo avanti e alla fine poi facciamo un bilancio un reso conto di ciò che c'è stato e capiamo se abbiamo fatto dei passi avanti allora proseguiremo, questo è stato il primo mandato e il secondo, la conferma al secondo mandato mi ha detto che effettivamente questo funzionava mi sono appassionato molto all'amministrazione perché in anni ripeto, di politica assente dal dibattito eh, eh, che riguarda proprio il cittadino l'amministrazione è stato l'unico luogo dove non si è reciso il filo conduttore necessario tra i vari livelli, cioè tra la gente e i suoi rappresentanti e poi tra i rappresentanti a tutti i livelli e questa è una cosa che dobbiamo ricostruire a poco a poco, perché spesso per il territorio arrivare a Palermo a Roma è complicato, allora noi dobbiamo fare in modo e mi auguro che in questo senso come classe politica si ritornerà a ripartire dal territorio per creare appunto 
eh, un eh, circuito eh, virtuoso in questo caso che possa mettere insieme i vari livelli e che possa far sentire il cittadino rappresentato perché quando si dice che il cittadino poi non vota magari a volte lo fa semplicemente per sciatteria ma a volte ma la maggior parte delle volte vi assicuro che comunque è stato un processo di allontanamento lento dove c'è una responsabilità enorme della politica ma che va colbata cioè questa cosa non può essere risolta da altri organi, deve essere risolta dalla politica e allora bisogna sbracciarsi e riprendere e riallacciare proprio quei contatti che permettono una ripartenza. Non è una cosa semplice, ma la si vede in piccolo, come una, un piccolo laboratorio quando si parte dai territori. Se tu riesci sul territorio e poi questo modello riesci via via a farlo arrivare ai livelli superiori, io sono convinto che noi in qualche anno riusciremo ad invertire la tendenza. E non è un auspicio eh, che mi riguarda personalmente, è un auspicio che riguarda soprattutto le prossime eh, generazioni. Ed è un lavoro che sto facendo, eh, in questo senso come partito sono impegnato anche nel coordinamento nazionale dei sindaci, eh, DEM, che stiamo facendo con tutti i sindaci. Abbiamo avuto un incontro proprio l'altro giorno dove si è parlato di questo subito prima della direzione, il giorno dopo in direzione Matteo Ricci che è il nostro coordinatore ha rappresentato questi temi, la prossima settimana incontreremo il segretario Letta per continuare con fatica, spesso e volentieri, a volte inascoltati, eh, ma siamo, si sa, cocciuti quasi, più per fare il sindaco bisogna arrivare, bisogna passare a volte dalla determinazione alla cocciutaggine, il che non fa sempre bene, quindi eh, diciamo, bisogna anche che trattare con cura la materia, però stiamo arrivando via via anche a fare entrare nel dibattito nazionale del Partito Democratico e quindi ora dovrà entrare anche nel dibattito regionale che è in corso eh, in queste ore, proprio questo tema di valorizzazione del territorio e di eh, rappresentanza perché la gente deve essere rappresentata in un sistema che prevede esattamente questo esercizio della democrazia, visto che mi permette di dire basta la democrazia diretta. Eh, o quello che è stato spacciato per democrazia diretta non mi pare che abbia dato chissà quali risultati quindi torniamo ad una buona democrazia rappresentativa con delle responsabilità che chiaramente per primi dobbiamo assumerci noi che facciamo politica a proposito di dibattito regionale sono in corso le primarie insomma sono state avviate appunto per individuare la figura del candidato alla presidenza della regione siciliana Domenico Menuti Cosa vuole dire in merito? Ma in merito a questo è chiaro che è un percorso che anche lì noi vogliamo fare per cercare di riallacciare le fila con il territorio dopo anni di chiamiamo così distrazione. Ecco, allora da questo punto di vista eh, quando oh, si sono messe sul campo le varie candidature si è detto beh perché non passare anche eh, da una uh, investitura popolare in un momento di difficoltà, questo tra gli alleati che erano disponibili a farlo e quindi il, il PD, il Movimento 5 Stelle, il Movimento dei 100 Passi eh, e i socialisti che si sono aggregati a questo percorso anche delle primarie e da noi dopo un dibattito che c'è stato, diverse direzioni nelle scorse settimane eh, è uscito, è venuto fuori il nome della Chinnici. Caterina Chinnici, eh, che chiaramente per noi, eh, nulla togliendo agli altri candidati, rimane eh, non solo il nostro punto di riferimento, ma di cui ne rivendichiamo anche eh, come dire, la scelta, perché Caterina Chinnici non è soltanto un nome eh, importante legato alla storia di questa terra, eh, mai sbandierato in maniera inopportuna, perché ha fatto sempre un percorso eh, diciamo, o, o contraddistinto da una grande sobrietà, oltre che da una grande determinazione eh, che l'ha portata poi in Parlamento europeo dopo aver avuto un'esperienza complicata in regione, dove ha prodotto anche alcune riforme. Quindi ha delle esperienze, eh, ha fatto delle esperienze che oggi possono ritornare molto utili a un deputato europeo molto apprezzato e si sa che molte delle politiche regionali si fanno in Europa e ne vediamo anche le conseguenze e poi ne parlerò magari a margine di alcuni disastri, di alcuni settori chiave, eh, proprio perché non c'è questa consapevolezza ad oggi. Quindi io credo che la figura di Caterina Chinnici possa riallacciare tutto questo. Per citare cose concrete, cioè, parliamo dell'agricoltura per un attimo, noi stiamo con i sindaci proponendo anche un documento di stimolo per alcune questioni con tutti i sindaci della provincia di Trapani che riguarda il comparto agricolo, da quella del caro carburante a quella delle difficoltà legate al grano in Ucraina, ma per un attimo vogliamo immaginare ma che senso ha avuto non riuscire eh, a risolvere questioni burocratiche e eh, svuotare le dighe in un momento di siccità? Cioè, questa è una 
permettetemi di usare un termine forte, è una bestemmia. Cioè questa è una cosa che offende profondamente, secondo me, la Sicilia e i siciliani. Allora un governo regionale che non programma questo, un governo regionale che non è in condizioni, dopo cinque anni, di dare soluzioni minime ai, eh, 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 al conferimento dei rifiuti e siamo ancora lì con spizziche e bocconi continuamente e eh, l'avete seguito un po' anche le vicende che riguardano la Trapani Servizi il collasso al quale stiamo arrivando tutte cose che si sanno e nessuno avvia mai una programmazione allora il punto di partenza di Caterina Chinici è proprio questo eh, giovani eh, ambiente eh, rifiuti iniziamo a parlarne insieme adesso Facciamo un percorso che ci porta alle primarie, poi se come mi auguro il 23 Caterina Chinnici sarà eh, vincitore delle primarie c'è tutto un mondo che ci può ascoltare perché rispetto agli altri candidati ha delle caratteristiche eh, come dire, di moderazione anche per certi versi nei toni e anche eh, come dire, riesce a parlare al mondo eh, moderato, al mondo di centro e noi a questo Vabbè. dobbiamo tendere, a partire dai nostri alleati storici, Italia Viva, eh, Calenda, Più Europa, gli errori di Palermo, non si devono ripetere, dobbiamo mettere tutti in questo percorso, in questo cammino con un orecchio teso alle spaccature del centrodestra perché discutere con una parte, con l'area eh, diciamo, moderata eh, che fa riferimento spesso al centrodestra ma che non credo voglia morire sovranista eh, e populista, io ritengo che sia una cosa che dobbiamo accelerare e queste regionali potranno essere l'occasione per farlo e per governare bene una regione che mi si dica tutto quello che si vuole non è stata governata bene. Basta vedere che ancora i servizi post-Covid dal punto di vista sanitario non accennano a partire, come se la gente eh, diciamo, avesse soltanto problemi legati al Covid e quindi non c'era possibilità in una bolla. di interventi chirurgici. Ti vedranno minimi. protagonista queste elezioni regionali da candidato, sindaco, sì o no? Ma è chiaro che noi abbiamo avviato anche un percorso all'interno del partito, un dialogo, un dibattito che, che è passato... Che ancora ancora non sei chiaro. No, 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 io sarò chiarissimo, sono okay, chiarissimo, okay. siamo stati chiari. Eh, questo percorso vede una serie di disponibilità, compreso la mia, che dovranno essere valutate poi tutte insieme. Aspettiamo quella anche eh, di qualche donna che stiamo stimolando, perché per noi è fondamentale che la partecipazione eh, eh, delle donne non sia a completare e chiudere la lista, ma che siano donne protagoniste e eh, attrici protagoniste della lista. Vede, in direzione provinciale è prevalso un eh, chiaro riferimento al, eh, alla volontà di andare avanti, di fare una lista competitiva, di creare una lista che possa mettere in campo anche una generazione che già c'è, quindi non nuove generazioni, cioè, che già c'è e che viene dal territorio e che ha un legame dal territorio. In questo senso io non intendo sottrarmi, quindi eh, da questo punto di vista è compatibilmente chiaramente a quello che decideremo anche con i livelli regionali e nazionali, perché le liste per le regionali partono dalle province ma poi si devono incastrare in una serie di eh, meccanismi e ragionamenti, io eh, ribadisco non soltanto la disponibilità ma sono anche eh, molto eh, come dire, contento e lusingato del fatto che ci sia stato un invito eh, unanime della, della direzione a, a, a spingermi in questa direzione, così come per Dario Safina, così come per Gaspare Giacalone, si è aggiunto il nome di Pino Bianco, medico eh, mazzarese che lavora a Palermo, persona di grande, eh, di, di, di grande spessore, e ci sarà da vedere eh, le intenzioni dell'uscente che non sono ancora uh, state chiarite, quindi da questo punto di vista io credo che noi abbiamo un parterre di candidati ottimi ma bisogna scegliere anche lì, prima uh, il modello ma sulla base degli obiettivi e della visione di politica che abbiamo e credo che in questo senso ciò che è uscito dalla direzione sia un po' uh, uh, il solco sul quale noi ci muoviamo, quindi una lista che può vedere e deve vedere protagonista il territorio e in tal senso io da sindaco, uh, dopo otto anni di amministrazione, uh, da segretario uh, provinciale, uh, non, non solo non mi tiro indietro ma ritengo che uh, ci possano essere tutte le condizioni per portare avanti uh, una, attraverso una candidatura uh, un progetto progetto che possa rafforzare il Partito Democratico e il centro-sinistra ovviamente. Abbiamo terminato il tempo a disposizione, le incongruenze delle questioni regionali te le faccio dire un'altra volta. Benissimo, come Così, qui. Il sindaco sì. è costretto a ritornare velocemente Di, in televisione. Dirige lei, detto io, direttore <ride> dirige, quindi io sono qua a Ligio a, a dare le mie risposte. Vabbè. Grazie al primo cittadino di Salemi, sempre interessante ascoltarlo, riesce a spiegare davvero con immediatezza e chiarezza le questioni politiche non solo legate al nostro bellissimo mondo della provincia di Trama e della terra di Sicilia.
lo salutiamo, lo aspettiamo a breve e adesso in studio arriva il direttore artistico dell'interludio musicale Roccaro, grazie Sindaco grazie a voi per l'ascolto, grazie direttore Ed eccoci qua con la seconda parte, il piacere di avere in studio il nuovo direttore artistico dell'Ente, Luglio Musicale Trapanese, il maestro, lo vedete inquadrato, Walter Roccaro. Ben Buongiorno. arrivato e ben conosciuto, prima volta che ci, proprio, ci dedichiamo qualche minuto l'un l'altro. È un piacere, grazie un per questa per per occasione. Beh, io non vorrei essere nei suoi panni, no? una scelta bella, certamente, non c'è mm -hmm. dubbio, di tutto rispetto, però uh, una decisione è arrivata dopo un po' di maretta, diciamo così. Quindi immagino la tensione che c'è stata nelle ore precedenti e, e quelle successive no? all'accettazione dell'incarico. Guardi, eh, non so se è un caso o un destino, <ride> poi magari questo tema lo potremmo sviluppare anche relativamente al programma del concerto inaugurale, ma questa situazione così di essere individuato come la persona giusta per risolvere situazioni problematiche è, mi è già capitata perché mh, alcuni anni addietro sono stato appunto invitato a candidarmi come, come eh, direttore del conservatorio scontrino proprio a ridosso di un periodo di due anni di commissariamento quindi anche lì è situazione complicata eh, Walter Roccaro mm, non saprei probabilmente eh, la mia persona assomma una serie di caratteristiche professionali artistiche e umane eh, che forse fanno pensare che io appunto sia la persona più giusta ai momenti in cui ci siano delle situazioni critiche e dove serve anche dare eh, come dire, fiducia eh, all'utenza, alla popolazione e a chi ama la musica. E quindi io nel momento in cui sono stato interpellato, mi è stato chiesto di eh, così, mh, accogliere questa, questa nuova sfida, Sinceramente la, la cosa non mi ha creato né imbarazzo né tensione perché il direttore artistico è la figura che eh, deve esprimere la propria professionalità nel realizzare eh, il cartellone o comunque la proposta artistica, in questo caso musicale. Quindi, mh, come dire, è una figura che è un po' distaccata da un meccanismo strettamente politico, dal, da meccanismi magari di equilibri, eccetera. Io mi sono messo a disposizione nella consapevolezza di avere un, pe un background eh, culturale e professionale che mi consentiva di accettare in maniera serena. Quindi sono sereno. E questa serenità vorrei trasmetterla alla cittadinanza e a tutti quelli che si aspettano da luglio eh, una proposta musicale interessante, e stimolante, gradevole e, e sono qui per questo. Mentre stava spiegando i motivi che l'hanno portata con serenità ad accettare il ruolo di direttore artistico, mi è venuto un flash che mi riporta al film, al cult, insomma, Pulp Fiction. No? Arriva a un certo punto c'è la scena in cui arriva quest'uomo e dice sono Wolf, risolvo problemi. In questo caso è sono Roccaro, risolvo problemi. Ci sta il paragone? Eh, sì, ci può stare. Magari eh, senza sangue. Senza sangue, sì. Diciamo che lo stile di Tarantino, che a me piace eh, particolarmente, e in, questa, in questo frangente forse eh, sarebbe meglio evitarlo. Però come risolvere i problemi uno però. stile più, più soft. La figura del direttore artistico, ormai noi ci siamo, eh, diciamo così, eh, convinti, qualcuno ci ha portato a convincerci di questo, che non deve eh, necessariamente soltanto limitarsi, anche se è un lavoraccio in senso buono, nell'organizzazione no, di una bella stagione artistica, individuare le figure nuove persone, ma deve anche sapere e eh, comprendere come muoversi 
nelle questioni amministrative, no? cioè finanziare, cioè ottenere finanziamenti, parlare con i ministeri, parlare... Roccaro da questo punto di vista com'è? Allora, eh, sono convinto che appunto la figura del direttore artistico assommi in sé anche questo tipo di funzioni. Eh, aggiungo anche che secondo me il bravo direttore artistico è anche molto pragmatico, eh, quindi mh, sicuramente deve basarsi su una precisa programmazione e una precisa consapevolezza del budget, perché... Ehm, non è cioè siamo tutti bravi no? a eh, immaginare di vestirci con abiti firmati costosissimi, di organizzare grandi feste, certo. eccetera. Mm, magari invece la bravura può stare nel saper utilizzare al meglio quello che si ha a disposizione, senza pensare, cioè pensare in grande ma realizzare con i piedi per terra. Quindi non Io... fare il passo più lungo della gara, esatto. certamente. Dopodiché, nel momento in cui c'è una visione e un'idea artistica e si ha ben chiaro dove si vuole arrivare, prendendo consapevolezza che eventualmente il budget è troppo ridotto, allora certo, il direttore artistico deve mettersi anche eh, in campo per eh, immaginare delle strategie di per intercettare delle, de, dei finanziamenti, delle fonti che possano consentire poi la realizzazione dell'aspetto artistico in maniera serena e anche, come dire, mh, il più possibile aderente alla propria idea. E idea intendo, perché eh, nella conferenza stampa di presentazione della stagione ho detto sarà la stagione delle idee e delle emozioni, sono stato un po' superficiale perché io l'idea la intendo in senso platonico. Ok. Quindi eh, è, è in questo io ritengo che questo momento storico in generale, il momento storico dell'ente, l'idea forse è più importante dell'emozione. Anche perché, questo lo dico io, subito domanda provocatoria, non è la stagione artistica di Roccaro questa qua? No. Diciamolo ehm, chiaramente. Ho, sì, ho ereditato un palinsesto, la, la chiamata alle armi è stata finalizzata a portare in porto, scusate il, così, la, la ripetizione, ehm, una stagione che era già stata pensata e lì si è innestato un, un, un meccanismo proprio tecnico, cioè... La, la domanda famosa, domanda ministeriale per l'ottenimento del finanziamento non poteva essere modificata se non in qualche punto. Quindi ci siamo costretti a sostituire il titolo del trovatore eh, che era già stato sostituito dal maestro Caruso per una difficoltà di budget. Il maestro Caruso aveva fatto una scelta assolutamente eh, condivisibile dal punto di vista artistico, inserendo al posto di Trovatore un'opera contemporanea del Maestro Fortunato, tra l'altro dedicata Falcone a, Borsellino, a no? Falcone Borsellino. E lì però eh, abbiamo creato un'interlocuzione col Ministero perché è, è sorto il dubbio che eh, l'opera Falcone Borsellino, essendo un'opera più eh, concentrata, eh, non potesse integrare esattamente i parametri della grande opera lirica. Eh, abbiamo creato l'interlocuzione, la risposta non è arrivata nei tempi eh, che noi auspicavamo arrivasse e quindi nel dubbio di rischiare di mantenere Falcone e Borsellino eh, con la conseguenza che poi il finanziamento non sarebbe stato accordato per ragioni burocratiche ci ha portato a decidere di realizzare Travia, la Traviata, che è un titolo di grande opera e quindi dal punto di vista della tipologia della proposta sicuramente era fungibile rispetto a, al trovatore e così si è fatto. Raccontiamola allora questa stagione, stagione. del Dentro Luigi allora, Questa sera iniziamo con un concerto lirico-sinfonico, eh, il titolo è Destini, è una coproduzione, una coproduzione con la Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana, quindi l'orchestra sarà l'orchestra della Fondazione eh, Sinfonica Siciliana, diretta dal maestro Beltrami, con due voci straordinarie, eh, Marta Mari Soprano, che è vincitrice del concorso di Stefano, e Denis Pizvinsky, 
che è eh, il tenore che poi ascolteremo in Tosca, che è il primo titolo d'opera della stagione. Il programma è un programma che appunto <ride> è sintetizzato dal, dal titolo Destini, perché sono eh, Sinfonia e Aria dalla Forza del Destino di Giuseppe Verdi eh, e Settima Sinfonia di Beethoven. Eh, qui mi innesto col discorso dell'idea platonica, no? quindi idea, eh, le idee eh, valori e le idee matematiche, cui Platone fa riferimento, eh, contemplate dall'anima nell'iperuranio prima di essere incarnate e, e quindi l'idea è sempre il riferimento rispetto al quale si, si tende è un po' secondo me il nostro destino, cioè il destino io non lo, non, lo, non lo concepisco in termini negativi o in termini così, come dire, eh, scuri. Se ci rifacciamo a Platone forse il nostro destino è un destino segnato ma è un destino positivo, perché le idee sono appunto valori, è matematica, è geometria, è bene, è bellezza. E la musica rappresenta le idee, cioè la musica è uno degli strumenti di cui possiamo servirci per eh, riprodurre e riconoscere, perché appunto Platone parla di riconoscimento, perché l'anima l'ha già contemplato nell'imperuranio, nella situazione invece di eh, reale vita su questa terra, eh, ci sono delle occasioni di riconoscimento delle idee. Quindi la musica consente il riconoscimento. Eh, tra l'altro la settima sinfonia di Beethoven, pagina straordinaria, secondo me anche molto moderna, perché il nucleo generatore eh, è un nucleo, un nucleo ritmico, tant'è che la settima sinfonia è stata eh, sempre avvicinata al concetto di danza. E c'è una un intervento molto bello, significativo, di Wagner, che si riferisce proprio al quarto movimento di questa sinfonia, e dice Beethoven ha invitato a danzare la natura. Chiunque abbia la possibilità di vedere rappresentata questa danza si troverà di fronte a un nuovo pianeta. Ora, sono parole di una poesia e di una rivelazione, secondo me, davvero toccante. Io mi auguro che questo primo concerto della stagione, che appunto nasce da una coproduzione, quindi dal concetto di cooperazione, eh, da questo concetto di destini però in senso positivo, possa veramente dare là per una stagione bella. Siete due nuovi, accanto a Rocca Rossei, il consigliere delegato Natale e Pietrafitta. C'è già sintonia? Io credo di sì, da, dal mio punto di vista sì. Poi io ho anche una formazione giuridica, eh, perché ho una laurea in giurisprudenza, non sono avvocato però. Ok, va. Per scelta, no? E quindi sì, cioè lui chiaramente invece è un avvocato, insomma un pezzo grosso del foro. E, e quindi sì, penso almeno... Per ora ci siamo provati. abbiamo una certa sin sintonia anche proprio quasi telepatica, cioè ci, ci capiamo al volo okay. e la velocità in questo momento è, è necessaria. È necessaria è Poi due parole, se me lo consente, sugli altri concerti, velocemente. Oh, no, certo. eh. Eh, I titoli delle grandi opere sono Tosca, La Traviata e Elisir d'Amore. L'Elisir d'Amore. Eh, Tosca mh, è l'opera che rappresenta... Roma come così eh, l'immagine del potere no? eh, il potere politico il potere della chiesa ehm, ed è rappresentata con delle tinte sempre molto scure quindi il sotterfugio il, eh, il potere che anche quando è potere religioso un potere sporcato da interessi però anche lì c'è lo specchio No? Cioè, il, se si tende al male si, si perisce, se si tende verso la luce invece questo non accade. Quindi anche lì il discorso dell'idea platonica. La, la concezione della, della messa in scena di questa tosca è, parte da un concetto di musica assolutamente asciutto, eh, rispettoso del testo musicale eh, per poi dare la possibilità all'interprete di eh, 
creare e interpretare in scena, però partendo da un assunto che è rigorosissimo. E così anche tutto l'allestimento registico, dei costumi, eh, quindi anche lì proprio c'è questo concetto platonico del riconoscimento. Eh, la traviata, la traviata appunto, questa è una scelta tra virgolette di Roccaro o comunque del, eh, dell'entourage artistico che si è creato dopo la mia eh, accettazione di, di, di svolgere questa funzione di direttore artistico. Eh, sarà una traviata anche qui che parte dalla musica, eh, da una rigorosità interpretativa della, della partitura eh, con un'interpretazione eh, registica che però nasce e verrà sviluppata in stretta connessione con il direttore d'orchestra e con eh, il direttore del, della, della messa in scena, dei costumi, eccetera, eh, e sarà uno, una traviata contemporanea e di rinascita. Ora io non, mi, non aggiungo altro perché svelerei, certo, come no, dire, no, andrei no. poi oltre, voglio lasciare un po' l'attenzione e la curiosità, però sarà contemporanea. E, uso il termine contemporaneo, sì, non no, abbiamo visto la Carmen contemporanea negli anni passati a luglio musicale, sì, insomma. Però preciserei, non sarà contemporanea nel senso dello scandalo, mm. ma sarà contemporanea nel senso in cui... Verdi l'ha concepita, cioè okay. Verdi nel momento in cui è stata eh, pensata la traviata, eh, che appunto come tutti sanno eh, porta in scena la storia di eh, Violetta eh, che è come dire socialmente un personaggio scomodo, no? e all'epoca questo creò scandalo. Creo scandalo tant'è che per creare la distanza tra il libretto, cioè la storia, e la messa in scena, sul libretto si fece riferimento al secolo precedente, quindi proprio per creare una separazione con l'attualità. Invece Verdi disse no, questa deve essere un'opera contemporanea. Ora, questo concetto che Verdi eh, diede, cioè questo input sulla contemporaneità, che secondo me è diverso dall'attualità, perché l'attualità in qualche maniera presuppone una sorta di eh, automatismo. Contemporaneo significa, cioè implica invece qualcosa che si avvicina a qualcos'altro, cioè una, è, è dinamico come concetto. Quindi una traviata sociologica in un certo senso. Sì, è di riconoscimento storico. Con eh, di rinascita, quindi contemporanea di rinascita, perché anche qui il messaggio è positivo. Anche qui eh, cerco di dare un input, qua viene un po' fuori la mia diciamo, esperienza da direttore di conservatorio. Eh, invito a leggere il libretto e a concentrarsi sulle ultime parole che dice Violetta, perché lì si coglie un aspetto che forse molto spesso sfugge e che è un aspetto positivo. Va bene. Poi Va bene. Elisir d'amore. Elisir d'amore è diciamo, il titolo che rispetto a Tosca e a Traviata dà invece uno, una visione molto più così, eh, eh, meno tragica, meno complessa e, e scura perché è un'opera giocosa. Il, eh, tempo fa ho curato anche una tesi di laurea di una studentessa che eh, aveva anche una laurea in giurisprudenza e si è concentrata sugli aspetti giuridici perché qui eh, subentra il discorso del, del, del raggiro, della truffa però anche qui c'è un, un lieto fine eh? e anche qui si segna come negli apologhi no? eh, si, si guarda agli aspetti così un po' negativi e complessi per poi invece mettere in evidenza gli aspetti positivi e accanto a questi tre titoli poi c'è, si prosegue in due direzioni, quella di presentare delle opere di repertorio in versione sintetica, così la, come l'anno scorso Traviata in un'ora, quest'anno il Barbiere di Siviglia in un'ora, okay. e, e poi un progetto di avvicinamento dei giovani, anche giovanissimi all'opera, con i cattivissimi che è un po' mutua secondo me i concetti no, di mostri, di figure che fanno paura, che però sono sempre associate al mondo infantile, 
per attirare appunto l'infanzia al, 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 all'opera. E poi un concerto sinfonico, quello di stasera è lirico sinfonico, cioè c'è l'intervento di due cantanti. Quello del 19, nella ricorrenza dell'anniversario del, della strage di Via D'Amelio, è invece uno, un concerto sinfonico. Ascolteremo la sinfonia in, compiuta di Schubert, il concerto numero 2 per pianoforte orchestra di Dimitri Shostakovich con il pianoforte del maestro Franco Foderà e eh, due brani contemporanei, uno sempre del maestro Foderà e l'altro del compositore palermitano La Rosa, dedicato a Falcone Borsellino. Va bene, che si aspetta Roccaro per gli anni a venire? Allora, non ho la palla di cristallo, in questo momento quello che mi piacerebbe e auspico è che eh, tutto questo periodo non voglio dare tumultuoso, un giudizio tumultuoso. complesso, okay. complesso eh, possa essere presto dimenticato, cioè vorrei che la cittadinanza in senso lato, cioè per me Trapani, io non sono trapanese, vivo a Trapani dal 98, però sono nato a Bari, ho un percorso di formazione che con Trapani non c'entra nulla, però sono arrivato a Trapani e poi ci sono rimasto per scelta. E Trapani, la vediamo, io la vedo, il pubblico non lo vede, qui c'è una bellissima fotografia, eh, un'immagine meravigliosa di Trapani, e, e, a, e anche il suo nome, no? Eh, falce. La falce taglia ma ha una forma che accoglie, no? Quindi eh, Trapani accoglie, la cittadinanza del luglio è la cittadinanza dei trapanesi, ma anche una cittadinanza metaforica di tutti coloro che amano l'arte, la musica, certo. l'opera lirica e un altro, quello che auspico appunto questo, questa fase possa creare una svolta nel, nel, anche nel rapporto con, con la cittadinanza, in, in senso appunto in senso lato e, e anche che si possa creare un rapporto con i giovani ehm, a pari cioè il mondo della musica classica e dell'opera in particolare, ma della musica classica, ha una difficoltà in questo momento nell'intercettare l'interesse delle nuove generazioni, sia dal punto di vista della formazione, sia dal punto di vista del, del, diciamo, dell'uditorio. Ecco, credo che il luglio dovrebbe mh, interrogarsi su queste problematiche e pensare delle strategie, che siano delle strategie sane, cioè siano delle strategie che possano avere un risultato nel, nel breve e soprattutto nel lungo termine. Le auguro davvero un buon lavoro, Maestro Grazie, Rocaro. grazie. Sono certo che si farà apprezzare, si farà anche ben volere. E non lei... sono un personalista, io penso che siamo tutti chiamati a svolgere il nostro ruolo e siamo chiamati a farlo con responsabilità, con la dirigenza del buon padre di famiglia L'importante sono i risultati, speriamo che ci siano dei buoni risultati. Mi saluti il direttore del coro, il maestro Fabio Modica. Assolutamente, ci sono delle colonne del luglio, in questo momento non riesco a citarle no, tutte, vabbè, vabbè, però sono io. tutte e tutti, <ride> dal, dalle maestranze tecniche agli uffici amministrativi, tutti. Assolutamente. Tutti. Grazie, grazie al maestro Walter Roccaro, gli auguriamo davvero un buon lavoro, io vi ringrazio per essere stati con noi in questa oretta di trasmissione e viva il lento luglio musicale della Vanessa.